Detta är en film om tidsprepositioner. Vilket litet ord du ska använda när du pratar om tid. Vi skiljer på tidslängd och tidpunkt. Om man pratar om tidslängd, alltså hur lång tid eller hur länge har du gjort något? Och tidpunkt är alltså när gjorde du någonting? Vid vilken tidpunkt gjorde du någonting? För tidslängd kan man använda prepositionerna i och på. Och för tidpunkt brukar man använda om eller för sen. Man kan också använda efter, men det väntar vi med. Det tar vi inte nu. Nu pratar vi om om, för, tre dagar sen och i och på. Vi börjar prata om tidslängd, alltså hur länge eller hur lång tid. Om man får frågan hur länge har du gjort någonting så använder man prepositionen i. Hon har bott här i tre år. Eller han har varit ledig i tre veckor. Om man säger på hur lång, på hur lång tid så använder man på. De byggde huset på fyra dagar. Alltså det tog fyra dagar att bygga huset. Det gick ganska snabbt. Eller han lagade bilen på tre timmar. Han behövde tre timmar för att laga bilen eller han använde tre timmar för att fixa bilen, reparera bilen. Om man jämför här, han läste boken i tre timmar eller han läste boken på tre timmar. Så finns det en viss skillnad om man säger han läste boken i tre timmar. Så vet vi inte riktigt, är han klar med boken? Ska han fortsätta att läsa den här boken? Eller, ja, vi vet inte så mycket. Men om man säger han läste boken på tre timmar, då betyder det att han blev klar med boken på tre timmar. Han är färdig med den, han är klar, han, är, han har läst klart den helt enkelt. Och om man har en fråga, hur lång tid med inte... Jag har inte sett henne på ett år, eller han får inte stå på foten på en vecka. Så använder man på. Jag har inte sett henne på ett år. Det var ett år sedan jag såg henne. Jag har inte sett henne på ett år. Eller han får inte stå på foten på en vecka. Han får inte använda foten på en vecka. Om vi tar tidpunkt istället. Om vi har frågan när. Om man använder när plus presens eller futurum så använder man prepositionen om. När åker ni? Vi åker om en vecka. När ringer du mig? Jag ringer dig om en månad. Och om man använder när plus preteritum eller plus perfekt frågan så använder man för hmm, sen. De flyttade till Sverige för tio år sedan. När flyttade de till Sverige? Jo, de flyttade för tio år sedan. Eller jag åt mat för tio minuter sedan.